ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్స్ అనగానే మనకి ఫాస్ట్ గుర్తొచ్చే థీరీ బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ ఒక చిన్న హాట్ సింగులారిటీ నుంచి పెద్ద పెద్ద గ్యాలక్సీస్ వరకు క్రియేట్ అయ్యాయి అంటే గ్రేట్ థింగ్ అనే వర్డ్ చాలా చిన్నదని చెప్పాలి అయితే ఇక్కడ కొంతమంది మాత్రం ఒక చిన్న సింగులారిటీ నుంచి ఇప్పటికి కూడా ఎక్స్పెండ్ అయ్యే యూనివర్స్ ఏ క్రియేటర్ లేకుండానే అవుతుందా అనే క్వశ్చన్ని రేజ్ చేస్తారు ఇక్కడ క్రియేటర్ అంటే గాడ్ నేను ఇప్పుడు క్రియేటర్ ఉన్నాడా లేడా అనే కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయట్లేదు జస్ట్ నాకు తెలిసిందే నేను తెలుసుకున్నది మాత్రమే చెప్తున్నాను బిగ్ బ్యాంగ్లో జరిగిన ప్రతి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ని స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఒక చిన్న హాట్ సింగులారిటీ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యి అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది దానికి మనం పెట్టుకున్న పేరు యూనివర్స్ ఎక్స్పాండింగ్ దీనివల్ల మనకి మ్యాటర్ ఎనర్జీ టైం స్పేస్ క్రియేట్ అయ్యాయి ఇవి ఇలా క్రియేట్ అవటం వల్ల మనకి టూ స్టేజెస్ కూడా క్రియేట్ అయ్యాయి వన్ రేడియేషన్ ఎరా టూ మ్యాటర్ ఎరా మన యూనివర్స్ ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్లో డిజైన్ అవటానికి ఈ టూ ఎరాస్ మెయిన్ కీ రోల్ని ప్లే చేశాయి అయితే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రేడియేషన్ ఎరా గురించి మాట్లాడుకుందాం దీనినే మనం ముద్దుగా డామినెన్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అని కూడా పిలుచుకుంటాం ఇక్కడ రేడియేషన్ ఎరాలో మనకి ఎక్కువగా కనిపించేవి స్మాల్ స్టేజ్ మెజర్మెంట్స్ వీటినే మనం ఎపాక్స్ అని కూడా అంటాం లైక్ ప్లాంక్ గ్రాండ్ యూనిఫైడ్ క్వాక్స్ న్యూక్లియర్ ఇంకా ఈ పిక్లో మీకు చూస్తున్నవన్నీ ఎపాక్స్ కిందకే వస్తాయి వెల్ రేడియేషన్ ఎరాలో ఉన్న ఈ మేజర్ స్మాల్ స్టేజ్ మెజర్మెంట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా యూనివర్స్ని డిజైన్ చేస్తూ వచ్చాయి ఎలానో ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కాబట్టి వీటి గురించి మాట్లాడుకోకుండా వెళ్ళిపోతే బాగోదు అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీరు ఈ స్కేల్ని ఫాలో అవ్వండి మీకు మ్యాక్సిమం నా బాగా అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి నెంబర్ వన్ ప్లాంక్ ఎపాక్ ఈ ప్లాంక్ ఎపాక్ స్టార్టింగ్లో దెర్ వాజ్ నో మ్యాటర్ బట్ ఓన్లీ ఎనర్జీ ఈ ఎనర్జీ వల్ల మనకి ఫోర్ ఫండమెంటల్ సూపర్ ఫోర్సెస్ కూడా క్రియేట్ అయ్యాయి వన్ గ్రావిటీ టూ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ త్రీ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఫోర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నటిజం అయితే ప్లాంక్ ఎపాక్ ఎండింగ్లో గ్రావిటీ అనేది మిగతా త్రీ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్కి బాస్లా తయారైంది వీటికంటే చాలా స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడితో ఈ ప్లాంక్ ఎపాక్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ గ్రాండ్ యూనిఫికేషన్ ఎపాక్ గ్రావిటీ వెల్తో బ్రేకప్ అయిన తర్వాత మిగతా త్రీ ఫండమెంటల్ సూపర్ ఫోర్సెస్ కలిసి వాళ్ళ టీంకి ఒక నేమ్ని పెట్టుకున్నాయి ఆ నేమ్ని మనం గ్రాండ్ యూనిఫికేషన్ ఎపాక్ అని కూడా అంటాం అయితే ఈ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఈ టీంలో నుంచి బ్రోక్ అవి అయినప్పుడు ఈ గ్రాండ్ యూనిఫికేషన్ ఎపాక్కి ఎండింగ్ కూడా అలానే స్టార్ట్ అయింది గ్రాండ్ యూనిఫికేషన్ ఎపాక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అంటే ఐ మీన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇన్ఫ్లాషనరీ ఎపాక్ స్టార్ట్ అయింది ఇందులో ఈ స్టేజ్లో టైంని బేస్ చేసుకొని యూనివర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్పెండ్ అయింది అది ఎలా అంటే ఒక చిన్న ఆటమ్ కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లలోనే ఒక ఆరెంజ్ ఫ్రూట్ అయ్యేంతల అంతేకాకుండా ఈ స్టేజ్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ క్వాక్స్ అండ్ యాంటీ క్వాక్స్ కూడా క్రియేట్ అయ్యాయి అండ్ ఈ క్వాక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం సో లెట్స్ గో టు ఫోర్త్ వన్ ఎలక్ట్రోవిక్ ఎపాక్ ఈ స్టేజ్లో అయితే మనకున్న ఫోర్ ఫండమెంటల్ సూపర్ ఫోర్సెస్లో మిగిలినవి ఎలక్ట్రోమాగ్నటిజం అండ్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ చివరికి ఇవి కూడా స్ప్లిట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వన్ క్వార్క్ ఎపాక్ మన సైంటిస్టులు ఇప్పటి వరకు కనుక్కున్న వాటిలో క్వార్క్ అనేది చాలా చిన్నది ఈ క్వార్క్స్ అన్నీ కలిసి ప్రోటన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని క్రియేట్ చేశాయి ఈ క్వార్క్ ఎపాక్ వల్లనే మన యూనివర్స్లో ఉన్న సబ్ అటామిక్కి హాట్నెస్ ఎక్కువ రావటం వల్ల మన యూనివర్స్ కూడా చాలా హాట్గా ఉండేది అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లెప్టాన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎపాక్ ఈ స్టేజెస్లో ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిసి ఒక చిన్న చేంజ్ని తీసుకొచ్చే అంటే దానికి అర్థం ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ కలిసి క్రియేట్ చేశాయి మన న్యూక్లియర్ అయింది అవి మన పీరియడిక్ టేబుల్లో ఉన్న సెకండ్ కెమికల్ ఎలిమెంట్ని కూడా క్రియేట్ చేశాయి అదేనండి హీలియం హీలియం ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎవాల్వ్డ్ ఎలిమెంట్ ఓ సారీ ఇంకోటి కూడా ఉంది హైడ్రాన్ ఎపాక్ క్వాక్స్ వల్ల క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూక్లియర్ని చాలా హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ హైడ్రాన్ ఎపాక్లో ఆ హీట్ని కూల్ చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్ చాలా హెల్ప్ అయిందని చెప్పుకోవాలి అండ్ ఇక్కడితో మన రేడియేషన్ ఎరా అయిపోయింది నవ్ వీ వాంట్ గో టు త్రూ మ్యాటర్ ఎరా యూనివర్స్ ఎక్స్పెండ్ అవుతూ ఇంకా చాలా ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసే క్రమంలో మ్యాటర్ ఎరా అనేది చాలా బాగా యూజ్ అయింది అని చెప్పుకోవాలి ఈ మ్యాటర్ ఎరా అనేది త్రీ ఎపాక్స్తో క్రియేట్ అయింది అంతేకాకుండా యూనివర్స్ లైఫ్ స్పాన్ని స్ట్రాంగ్గా డిజైన్ చేసింది అంటే యూ యూనివర్స్ లైఫ్
డాటెడ్ క్లోజ్డ్ షేర్తో కొన్ని అటామిక్ క్లౌడ్స్ని క్రియేట్ చేశాయి ఈ క్లౌడ్స్ ఆటమ్స్ని కలెక్ట్ చేయడానికి స్మాల్ పాకెట్ లాగా యూజ్ అయింది అయితే ఈ క్లౌడ్ క్లస్టర్స్ ఆటమ్స్ని కలెక్ట్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్కి లైఫ్ ఇచ్చినట్టు అయింది అండ్ దీన్నే మనం సెల్లర్ ఎపాక్ అని కూడా అంటాం అలా మన యూనివర్స్ పర్ఫెక్ట్ షేప్లో క్రియేట్ అవడానికి ఈ రేడియేషన్ ఎరా అండ్ మ్యాటర్ ఎరా అనేది బాగా యూజ్ అయిందని చెప్పుకోవాలి అయితే హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం నుండి వచ్చే హీట్ వల్ల మన పీరియడిక్ టేబుల్లో ఉన్న మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ కూడా చాలా స్లోగా ఎవాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ ఎలిమెంట్స్ వల్లే మన యూనివర్స్లో ప్లానెట్స్ మూన్స్ లైఫ్ అన్నీ ఎవాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ దిస్ ఈస్ దట్ కంప్లీట్ స్టోరీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ రేడియేషన్ ఎరా గాయస్ నాకు తెలిసిన వరకు అయితే బ్రీఫ్ బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ అంటే ఇదే అండ్ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో బెస్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వడానికి చాలా ట్రై చేస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్ బడీస్